先进班，也没有开过我们的明德班，呃，比较很生啊，很生疏，呃，还好，将老师师母哈、啊、还记得住。那么老师师母啊，二位菩萨，领着老母的天命啊，在中华民国十九年。就在山东省济南啊，单县二位老人家空领天命啊，领那个天命以后，就要补助三朝，这个天命半死黄生纸，万仙助道。那个三年五载啊，将我们道都普遍全中国，全中国都有都有。可不可虽然不像我们现在台湾大开普渡，也是一定。各处都有我们的道，都是继续传道。那么到了民国二十八年呢，已经普遍了，所以老母普遍全中国，甚至于将来台湾、外国都会普遍。啊，这个是老母的慈悲，就可以了解天机、天运、天数。啊，就在民国二十八年，老母有命开坛，命令常常开班。那么在开班的时候啊，将这一篇呢列入你们班规，就是老师交代，说我们办道人呢都要尊师重道，都要谨守国规。所以在我们过去天津开研究班，都是讲这篇班规。那么我们老师师母的天命大德啊，老先人代表老师师母，带着各位前人来开放忏道，到现在将近四十年。啊，三十九年了，将近四十年。这个岁月，在我们人生上，啊，人生这个世界都并驾齐驱。这个时候叫大开普渡。从前先佛说过，那么先佛讲，当初讲这个话，我我我是感觉到渺茫。啊，这是真可能吗？比如说三十年以前，我们来台湾正在受苦、受难、受折磨的时候，啊。先佛开坛常常讲这个话，我认为是给我们安慰，叫我们忍耐，叫我们再忍耐。将来在台湾大开，将来就是明天。那么先佛这么常常开坛给我们指示，我认为是安慰我们的话。可是我们呢，不管千倒之下，我们这方面一定大开普度。我讲西话，各位到现在都听得懂吗？好、哦。所谓大开普度。是呢，为为了你们学生而开的，你们知道不知道？知道不知道？
一人把这印证，天命真是来学道，啊，道是至尊智慧，你能够来学他，来学习他，来研究他，你很高超，你理想很高，不是一般人，不要自己看清自己。说我们道场也很尊敬你们，你们学道而来，我们都要帮助你们学道，我们很尊敬你们，当然你们也很尊敬我们，啊，敬人则人恩念两次。